The curve is defined this like this. By a mathematical equation. Utilizando ecuaciones matemáticas. Usually that looks like this. Que generalmente tienen más o menos este aspecto. Where it's at all. So you have <coughs> some variables. Hay variables. They define points on the curve. Que definen puntos <coughs> en la curva. And these curve points. Let's say we have a curve point down here. Digamos que aquí ese es un punto. It's called P. You want to draw a line, and it intersects. Y lo que se trata, se trata de hacer es trazar una línea que intersecte la curva en P, Q y R. The curve in three points. Uh -huh. Tres puntos. And the curve, you know, has, this is positive and this is negative, so you have negative. Es el sector negativo de la curva. And you can show that from there, you want to draw another, another curve. Y se puede mostrar que se puede crear otra curva. You go up through Q again. Que nos lleve eh, de R a Q otra vez. And then from this point, you can go back down. Y que de ese punto Q se puede regresar hacia P. So what you see you're doing here. Entonces lo que se está haciendo aquí. Remember, remember earlier where we had these. Prime number, these numbers we would say. Antes teníamos los números primos. Zero, one, two, three. En su grupo. For let's say Z four, and you would once you go to three, you go back to zero. Teníamos que regresar a cero cada vez que habíamos avanzado más allá de tres o que queríamos avanzar más allá de tres. It's similar here. You would go up to R. Aquí es similar que vamos a T P a R. And you would draw another line. Down here. Y se trazó otra línea para ir a menos R. Another one here. A otra a Q. Another here. Y por último a P. Another here. <laughs> y para It's complicated, but you can see we're repeating ourselves over time, and then you go back here. Eh, en realidad pareciera que nos estamos repitiendo todo el tiempo, pero se trata de ir y de poder volver de, entre todos los diferentes factores. So it's similar to how. We worked in uh, finite fields earlier. Y eso es similar a la manera en que se trabajaba en campos finitos anteriormente, o sea, un poco, un poco más temprano. So we we can make a kind of hard problem. Entonces podemos desarrollar un problema complicado. We're given a final point. Eh, dando simplemente un punto final. And a starting point. Un punto de inicio. If all I know is the final point. Si todo lo que sé es el punto final and the starting point, y el punto de inicio, I don't know how many times you've gone around the curve. No sé cuántas veces se ha dado vueltas en, en la curva de esta manera. So I don't know Q, for example. Por ejemplo, no sé cuál, dónde está Q. And that's a secret. Y ese es la parte secreta. So it's very complicated. It cannot be explained in five minutes very well. No se puede explicar esto muy bien en cinco minutos porque es muy complicado. But you get the idea that there you can make you can do similar things that you did with RSA encryption. Pero creo que ya se debe entender que se puede hacer más o menos las mismas iteraciones que se hicieron con la encripción RSA utilizando curvas como esta. On top of these curves. O, o por encima de esas curvas utilizándolas como base. And then the real question is. Entonces la verdadera pregunta sería. Is that ends up these curves end up being fast? Es acaso más rápido utilizar las curvas? Strangely enough, it ends up being faster to do mathematics over these curves. Curiosamente no es más rápido hacer matemáticas sobre estas curvas. And all the work with prime numbers we did in RSA. Y no es más rápido que con los números primos que hemos visto en RCA. And so you start being able to define Entonces habíamos eh, empezado por tratar de definir things like Diffie-Hellman with these exponents 
cosas como las que hicieron D.T. Hellman con sus exponentes In terms of curves, en términos de curvas so elliptic curve D.T. Hellman exists entonces una curva uh, D.T. Hellman and you also are able to define signatures in terms of curves y se puede también definir las firmas para eh, formas de curvas para los textos that's ECDSA eso es SDSA. Elliptic curve digital signature algorithm. Curvas elípticas. Eh, description algorithm in this case. Uh, digital signature algorithm. Eh, curva uh, elíptica de la firma digital de un documento. Now the problem is there are many different kinds of curves. El problema es que hay diferentes, muchos diferentes tipos de curvas. In order to use them for Diffie Hellman and signatures, they need to be defined over prime numbers. Y si se las quiere utilizar para utilizar los métodos de Diffie-Hellman con números primos, so you have to a prime number, se deberá escoger un número primo. You have to a for the curve. Hay que buscar, hay que escoger la ecuación matemática de la curva. So, while it's faster, the uh, United States government standards body NIST defines the prime numbers and the curves used in ECDH. En ECDSA. Lo que es más rápido es el estándar americano que desarrollaron para encontrar los números primos de las curvas en SDH y SDSA. But they didn't really explain why they chose these numbers. Pero no explicaron nunca por qué habían escogido esos números de base. So after Snowden, there was a lot of concern. Después de que hubo el afer de Snowden, hubo un montón de preocupación. But people still really want to use elliptic curves because they're faster and the keys are smaller. La gente quiere seguir trabajando con las curvas elípticas porque son más rápidas y hay menos números. So the academic community Entonces la comunidad académica invented inventó they, they literally tested all the possible curves and prime numbers. Después de haber hecho la prueba de todos los números posibles los primos y las curvas posibles. And the uh, cryptographer Daniel Bernstein discovered the fastest one. Y Daniel Bernstein descubrió el algoritmo más rápido. Which is called Curve 25519. Que se llama Curve 25519. It has this particular equation. Which is right. Uh, uh, ecuación uh, particular es Y cuadrado X3 más 43666. On P, so it has this large equation here. This defines the curve. Esta uh, ecuación es la que define la curva. And the prime number, which is where this gets its name from. Y el número primo, que es el que le da su nombre. Is two to the 255th minus 19. El 2 a la potencia 255 menos 19. So everything in curve 25519 uses that as its mod 2 to 255th minus 19. Entonces todo lo que hacía haya sido utilizado utilizando curve 25519 lo va a ser hecho utilizando el modelo P que es igual a 255 menos 2 a la 255 menos 19. So the alternative to the NIST curves Entonces la alternativa a las curvas NIST is called curve 25519 for Diffie Hellman, sometimes just called XDH. Se llama curve 25519 para DH, que es Diffie Hellman. A veces también se lo conoce como XDH. And for signatures, what's called Ed DSA or Edwards Digital Signature Algorithm. Y para, para generar firmas se, se conoce como ED DSA. Edwards DSA. These are signature. quite fast. And they're used by Google and Firefox now. Estos son los más rápidos y están siendo utilizados por Google, Firefox y otros. But they're still very new. Pero son relativamente recientes. So in general, uh, if you're doing digital signatures, Entonces, en general, si quieren generar firmas digitales, it's fine just to use RSA, PSS. Está bien si se trabaja con RSA, PSS. You just use a large key. Simplemente hay que utilizar una clave más grande, like extensa. Por ejemplo, los llaves de 2048 bits. Si 
si están desarrollando software nuevo y quieren algo totalmente nuevo, novedoso, and you really care about security and speed, y están muy preocupados con seguridad y velocidad, you might want to use elliptic curves. entonces tal vez sería mejor recurrir a las curvas elípticas. Pero, of course, because they're different cryptographic algorithms, signatures produced by this will not match signatures produced by this. Pero claro, como son dos algoritmos diferentes, dos algoritmos diferentes, las firmas producidas por LDSA no serán iguales a las firmas producidas por SRCAPS. So they're incompatible. Entonces son incompatibles. And therefore, probably for most people, you should stick to RSA if you need to operate with larger systems. Entonces, si se quiere abordar números más grandes en un sistema más grande de transmisión, tal vez es mejor quedarse con el SAPSS. But encrypted messaging apps like Signal and WhatsApp. Pero uh, aplicaciones que utilizan firmas digitales como Signal y WhatsApp. You don't need to talk to other things besides each other. Donde no se necesita conectarse sino entre dos personas. Typically use elliptic curve signatures. Esos van a usar curvas, uh, firmas de tipo de curva elíptica, porque solamente hay dos interlocutores. So they, uh, that's it. <laughs> bueno, parece que es muy, hablar mucho, pero eso es en realidad todo el asunto. If you're looking, so there's no way to explain this uh, so that it's easy to understand. I mean, we only gave an overview. No hay manera fácil de explicar todo esto. Lo que hemos hecho es simplemente sobrevolar y dar un, una explicación general. But if you're interested in learning more, Pero si les interesa estudiar esto más a fondo, hay un excelente libro que aparentemente se, que se escribió en inglés, pero lo han traducido al castellano y se llama Cryptographic Engineering, Ingeniería de Criptografía por Bruce, By Bruce Schneier. Schneier. Um, this book is, explains the math and all the steps I did in detail. Ese libro sí explica en detalle todo lo que nosotros hemos visto de manera muy rápida. For videos, there is Coursera. Y hay cursos en video que se llama Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A Which has Crypto 1, Crypto 2, different crypto courses Y que tiene diferentes módulos de criptografía, Crypto 1, Crypto 2, etc. For free Y que es gratis And if you want to learn things in person, uh, all the cryptographers are meeting at a conference called Latin Crypt y si quieren conocer a la gente directamente de manera personal, todos los encriptadores eh, o los criptógrafos van a estar en una reunión que se llama Latin Crypt. En septiembre en Havana. En septiembre en La Habana. Cuba. En Cuba. And uh, they will have what's called uh, AS Crypto, y... which is Advanced School of Cryptography. Van a tener un taller que se llama AS Crypto, que significa Escuela Avanzada de Criptografía. And Bernstein and other cryptographers will be there to explain. Bernstein y nosotros van a estar ahí para poder explicar todo eso. So okay, so that's it. Okay, that's it. Buenos días. Una consulta. En el, tengo entendido que cuando uno encripta con curvas elípticas utilizamos una ecuación. Al cambiar esta ecuación habría problemas con la anterior firma. O sea, yo firmo con una curva y la siguiente vez puedo realizarlo por temas de seguridad con otra curva. ¿Cómo puedo identificar que la anterior también es válida? La pregunta es que si una curva to certify one material to sign it, and then I change my formula and uh, certify others. How can I uh, use my certification? You, you, you need to use the same curve uh, for your, your signing. Se necesita usar la misma curva para, la, para las firmas. So you should choose the same prime number? Se tiene que escoger el mismo número primo. And the same curve? Y la misma curva. Uh, so if you're using For example, uh, ECDSA, the American uh, NIST curve. Si está utilizando el sistema NIST americano de SDSA, it will not verify. No verificará. 
using a different curve formula. Utilizando una fórmula diferente. So an edge the ECDSA curve would not verify using an edge DSA curve. Entonces no se podría verificar la curva ECDSA con una fórmula eh, DDSA. So you do want to, you, you choose a curve and you choose a prime number. Entonces hay que escoger la curva y el número primo. When you build your application. Cuando se desarrolla la aplicación. And you stay one. Y quedarse con eso. Otra pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre los conceptos. Hay toda una serie de conceptos que se han presentado que son eh, criptografía simétrica, asimétrica, intercambio de claves, eh, hash, generación de números aleatorios. Entiendo que son unos conceptos eh, que ya tienen muchos años. En la criptografía hay otros conceptos que se están creando. The question is, uh, you have described a number of concepts this morning. Symmetry, uh, cryptography, and so on and so on. The question is, these concepts have been developed uh, in, with time. Are there any new concepts being discussed right now that are not incorporated officially? They're just under development. So there are many new concepts. Hay muchos conceptos nuevos. Which we did not discuss. Que no hemos presentado aquí. Uh, you know, for example, there are some older concepts we did not discuss. También hay conceptos más antiguos que no hemos discutido. Such as what's called a Merkle tree. Por ejemplo, el árbol de Merkle. A tree of hashes. Los uh, árboles tienen hashes. Which lets you verify many, many documents. Que, many permiten, different messages. que permite verificar diferentes documentos. Very efficiently. De manera muy eficiente. Using Bitcoin. Sorry? The Bitcoin. Yeah. Ah, the utilization of Bitcoin. There's also a lot of advanced cryptography working on privacy. También hay mucha criptografía, criptografía avanzada trabajando sobre la protección de la privacidad. What's called zero knowledge proofs. Lo que se llama cero pruebas de conocimiento. Which is based on pairing. Base cryptography. Que se basa eh, apareando la criptografía de base. And then there's also a lot of work uh, on uh, new kinds of cryptography which are resistant to quantum computers. Y también se hace mucho trabajo sobre nuevos tipos de criptografía que resisten a la utilización de computadoras cuánticas. This is called post-quantum computing. Eso se llamaría el post-quantum computing, la computación posterior a quantum. They have entirely different mathematical structures. Y tienen mat estructuras matemáticas enteramente diferentes. So yes, there is a lot of there. Entonces sí, hay, hay muchas cosas que están en curso. ¿Alguna más? Okay. Yeah, okay. Muchas gracias. No, no hay nadie más. No, 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 no. Eh, decías que la, el hash no reflejaba la estructura eh, ni el tamaño del documento original sin embargo eh, puede tomar más tiempo hacer el hash de un, una película que de un documento de texto eh, ¿cómo podemos hacer para eh, no divulgar el tamaño del documento a través del tiempo de cálculo? You said that um, the hash, the, 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 the encryption did not allow to transmit information concerning the structure of the type of document. However, it, it takes a different time to encrypt a movie or a text document. How can we avoid revealing something about the nature of the document in this way? So if you use uh, standardized cryptography. Si se usa la criptografía estandarizada. And you check to see if there's uh, any known problems. Y se comprueba si hay algunos problemas conocidos que generalmente se señalan. You're generally safe. Entonces puedes considerar que generalmente que es seguro. Because the uh, cryptographic algorithms. 
porque los algoritmos criptográficos have been developed and open han sido desarrollados abiertos by university academics por personal académico de las universidades through contests y a través de sistemas de concursos so even though many of them are approved by the US government aunque muchos de esos algoritmos hayan sido aprobados por el gobierno de los Estados Unidos the algorithm is open el algoritmo es abierto y público and has been well studied por lo tanto ha sido muy bien estudiado, analizado that it should be safe entonces debería ser lo más eh, seguro posible the main problem uh, which we can discuss later in the afternoon is the main problem with cryptography is usually not the algorithm or the hash function hay cosas que vamos a discutir esta tarde porque el problema principal es que generalmente los criptógrafos, los que hacen la encriptación y no los algoritmos the main problem is the, the keeping the key secret el problema principal es el procedimiento de conservación de la llave secreta and uh, humans not understanding the users not understanding the security y el riesgo que hay de que los seres humanos no, con, no entiendan bien la necesidad de conservar ese secreto. Hay sutilezas, claro. We'll go into those later. Pero algunas de ellas las vamos a ver más tarde. So essentially, uh, okay, so Uh, the first part of today was the theory of cryptography, and the second part will be the, the practice. Pues la primera parte de esta presentación fue la teoría de la criptografía. La segunda parte va a ser la parte práctica. So we're going to overview uh, the kinds of cryptography used in JavaScript. Vamos a eh, hacer una presentación del tipo de criptografía que se utiliza en JavaScript. So I used to work at W3C. Yo trabajaba anteriormente en la W3C. Which is a uh, standards body. Es un, uh, una institución de estándares. And we work together. Y trabajamos juntos. With Google and Microsoft and Mozilla. Con Google, Microsoft y Mozilla. And Apple. Y Apple, to build a single API para desarrollar una sola API that would hide the mathematics of the cryptography que ocultaría las matemáticas de la criptografía and make it easier to use in JavaScript. Y lo haría, lo haría mucho más fácil de usar en, en, en JavaScript. Okay. So, so we chose the web. Entonces, ¿por qué escogimos la web? Uh, because it is Uh, not owned by a single company. Porque no es propiedad de una sola empresa. Is a universal information space. Es un espacio universal de información. And web standards should work the same in every browser. Y los, las normas, los estándares de la web deberían funcionar de la misma manera en cualquier navegador. So it should not matter if you're working no on Android. No debería importar si están trabajando en Android. Windows, Windows or Linux, or Linux, the same web page, la misma página web debería funcionar, should display, y verse de la misma manera, and the same JavaScript, en el mismo script de Java, web application should play, eh, y, should debería, run. y la, la aplicación podría funcionar en cualquier uh, parte de la red. Now, on the web. Historically, the connection between your browser and a website. En la web históricamente la conexión entre un navegador y un sitio web. Such as a banking website. Por ejemplo, sitio web de un banco. Gmail. O Gmail. Living government. <coughs> o cualquier agencia de gobierno. The connection between your browser and these websites. La conexión entre los navegadores y los uh, sitios web is defended by what's called TLS. Está protegida por lo que se llama TLS. But there is no way to actually use cryptography. Pero no hay manera de usar la criptografía realmente. On the level of the application. 
a, en la, al nivel de la aplicación JavaScript. de el JavaScript. So this is TLS. Entonces, este es TLS. And it's basically Diffie-Hellman. Básicamente es un modelo Diffie-Hellman. With a many, many minor differences. Con muchas diferencias menores. The web server itself el servidor de web eh, en sí mismo gets its secret and public key, secret key and its public key tiene su clave secreta y su clave pública to establish the Diffie-Hellman key exchange y puede establecer un intercambio de claves Diffie-Hellman with the browser con el navegador using what's called a certificate authority utilizando lo que se llama una auto, autoridad de certificación historically are the buy certificates eh, históricamente o se compra certificados but after uh, Snowden there's been a, lots of uh, desire to increase the amount of TLS pero después de la resulta de Snowden hubo un deseo general de mejorar y reforzar la fortaleza de TLS so the amount of uh, so Firefox and others got together to build a uh, free certificates through Let's Encrypt. Así que Firefox y los otros desarrolladores de navegadores se juntaron para desarrollar un nuevo tipo de certificado. So that should make it easier to deploy. Que debería ser más. Uh, problems there are lots of uh, minor errors in the standard. Y también se trata de resolver una serie de pequeños errores que hay en la norma, en el estándar. So another standards body, the IETF. Entonces otro instituto de estandarización, el IETF. The Internet Engineering Task Force. El Internet Engineering Task Force, el fuerza de trabajo de ingeniería de la Internet. Made a new version of TLS. Hizo una nueva versión de TLS. Called TLS 1.3. Que se llama TLS 1.3. So if you're going to use TLS, you can get a free certificate and use TLS 1.3. Entonces, si quieren utilizar TLS, se puede obtener un certificado gratis y utilizar TLS 1.3. Okay, but the problem is that websites themselves in JavaScript are traditionally insecure. Pero el problema es que los sitios web mismos eh, que utilizan una uh, arquitectura JavaScript son tradicionalmente inseguros. So, the, the most important thing is that HTML Entonces, el problema es que el HTML has only recently ha logrado solamente hace poco tiempo been defined eh, llegar a un nivel de definición estándar by a group called What We G. Por un grupo que se llama What We G. What W G. And security in the JavaScript space. Y entonces la seguridad en el espacio de JavaScript. Is the following what's called the same origin policy. Está definida de, de, según la misma política de seguridad. So uh, the origin, for example, an example.org is example. Yeah. En los uh, orígenes de esa política, por ejemplo, se encuentran en example.org como ejemplo. So, for example, mail.google.org and maps.google.org share the same origin, which is yeah. google.org, or sorry, com. Entonces, mail.google.org uh, y maps.google.org tienen el mismo origen, es decir, la misma política original. So what, what the same origin policy tries to do is to prevent JavaScript from Facebook.com. Lo que se trata de hacer con esa política es evitar que, por ejemplo, un JavaScript de Facebook <laughs> to run in Google.com. Pueda funcionar en un Google.com. These are different origins. Porque tienen orígenes diferentes. You can define what origins you trust and don't trust using a standard called the content security policy, por CSP. Lo tanto, por lo tanto, se puede definir qué orígenes son aquellos en que confiamos y aquellos en los que no confiamos. Eso se puede hacer en definición, eh, en gracias a una política, which one was it, sorry? CSP. CSP, la política de seguridad del contenido de la W3C111. 
CSP. So for the rest of our presentation, we're, all, we're going to be talking about a single origin. Entonces, para el resto de esta presentación, estaremos hablando de un solo origen. For the rest of our presentation, we're going to assume that you are using TLS. Para el resto de esta presentación, vamos a asumir que están utilizando TLS. There's been a lot of work trying to make TLS more secure. Se ha invertido mucho trabajo tratando de hacer TLS más seguro. For example, forcing the use of a certificate. Por ejemplo, obligando a la utilización de un certificado. That's using the standard HSTS. Que eh, responde a un estado con un estándar HSTS. Discovering fake certificates, which is done in the transparency certificate transparency standard. Hay un estándar de transparencia de la certificación para evitar la fabricación de certificados maliciosos. And all the certificate is is the connection between a key and a name. Y todo lo que es un certificado es en realidad una relación, una conexión entre una clave y un nombre. So the, on the web is a connection between a key for TLS. Entonces la web se conecta mediante una clave para TLS. And a domain name y un, número, un nombre de dominio. There's another standard called Jose. Hay otro estándar que se llama Jose. Which basically, when the certificate authority system was invented, they used a very difficult to parse and understand format called ASN1. Eh, cuando se creó la autoridad de certificación, empezaron utilizando un uh, formato que era muy engorroso, muy difícil de, y muy lento que se llamaba el ASN1, que era un formato para enfrentar las llaves. So we're going to have new standards to make JSON certificates. Por lo tanto, hay ahora nuevos estándares para hacer lo que se llaman certificados JSON. So we're going to assume in this presentation that you're using certificates correctly. Vamos a asumir entonces que ustedes están usando eh, correctamente los certificados. And the web cryptography API is not Changing the web security. Y que la uh, web API de um, certificados de web no está cambiando las reglas del juego. It's just adding new features to JavaScript. Y está agregando nuevas funcionalidades a JavaScript. So uh, there's been a lot of critiques of JavaScript. Han habido muchas críticas expresadas hacia JavaScript. So JavaScript comes from a web server to a web browser. Eh, porque el JavaScript viene del servidor web hacia el navegador. As on the key, y como la criptografía depende de la clave, you don't want the to have to your key. no se desea que el servidor tenga acceso a nuestra clave secreta. Or you trust your server. A menos que usted tenga confianza en su servidor. Another issue is that JavaScript is a language that is very flexible. La otra cosa es el lenguaje. El JavaScript es un lenguaje muy flexible. One of the problems we had is that people were inventing their own cryptography in JavaScript. Y entonces el problema es que mucha gente empezó a inventar sus propios algoritmos de criptografía en JavaScript. And as you saw from this morning, y como ustedes pudieron ver esta mañana, it's very difficult mathematics. Se trata de matemáticas muy complejas. So people typically did it incorrectly. Y eso significa que, significa que normalmente la gente no nos procesaba bien. So we wanted a single API. Entonces queremos una sola API. That would do it correctly. Que lo haga todo bien. That would use the same underlying cryptography as TLS. Que utilice la misma criptografía de base que TLS. So what web cryptography API offers lo que ofrece la uh, API de, de criptografía web Is it offers functions like hashing and encryption and signatures. <laughs> ofrece funciones tales como uh, hashing, encripción de las firmas, etc. And we offer them in what's called constant time. Y todo eso se hace en tiempo constante. So this means it doesn't matter how big the document is. Entonces no importa qué tan grande sea el documento or what key you're using o qué tipo de clave está utilizando an enemy that's watching the speed of your application un enemigo que estaría supervisando la velocidad de la aplicación should not be able to find out no debería ser capaz de encontrar the size of the document or secret key information 
de información concernente sobre el tamaño del documento o de la clave secreta. We also wanted to be able to generate random numbers. También queremos ser capaces de generar números aleatorios. And help secure the key material. Y eh, para reforzar la seguridad del material de la clave. And we decided not to go with plugins. Se tomó la decisión de no utilizar los plugins. Because plugins are essentially <coughs> Uh, different between browsers. Porque son típicamente diferentes eh, de un navegador a otro. And are very hard to get working. Y son muy difíciles de poner en funcionamiento. Uh, on mobile phones. En particular en teléfonos celulares, en teléfonos móviles. Also, a lot of plugins. También muchos de los plugins. Are not inspected very carefully. No son debidamente controlados By cryptographers and security experts. por uh, especialistas en, en seguridad de criptografía They can often be malicious. y que se puede, pueden ser muy a menudo maliciosos en sí. And when you install a plugin, it has access to your entire web browser. Y una vez que uno instala un plugin, él tiene acceso a todo su navegador, a todo su espacio. We want to limit the access of the web cryptography API to a particular origin. Queremos limitar el acceso de la criptografía, la API de criptografía web, a un solo espacio que es aquel de su origen. So that is uh, why we decided to build a JavaScript API. Y por eso es que se decidió construir la uh, API en JavaScript. Then use a plugin. Y que es mejor que utilizar un plugin. Although there are still good uses for it. Aunque todavía hay buenas utilizaciones de los plugins. So uh, we started a working group at W3C. Entonces constituimos un grupo de trabajo de la W3C. I started it. Eh, yo lo empecé. It ran from 2012 to 2016. Trabajó de 2012 a 2016. Uh, we produced specifications such mm -hmm. as the uh, web API specification. Producimos especificaciones. It looks like this. You can read it. Tal como esta, ustedes pueden leerla. It's very complicated. We'll go over it. Es bastante compleja. La volveremos a visitar. Uh, we also produced. Uh, we produced security recommendations. También producimos uh, recomendaciones de seguridad. And some other documents. Y otros documentos. Notice that the web cryptography API does not support. That's Daniel Bernstein right there. Uh, the joke in front of the U.S. government about eliminating the state. We do not support Daniel Bernstein's Curve 25519 NDSA elliptic curve standards. Notice que no se no se soporta las letras haciendo una broma diciendo que hay que eliminar al estado. We would like to add those. Le, nos gustaría incluir estas curvas elásticas. But Microsoft did not want to add them. Pero Microsoft se negó a aceptarlas. So we will have to add them later. Entonces tendremos que hacerlo más tarde. Well, as soon as possible. Lo más rápido posible, en realidad. We do support the NIST elliptic curves. Sí, uh, soportamos las curvas de NIST, las curvas elípticas de NIST. So the API of uh, the WebGrid API has a interface. Entonces, la, en la eh, API tenemos el interfaz. Called window.subtle. Que se llama window.subtle. Subtle. Subtil. Subtil. And the reason why we use that term is because it is a little hard to use. Y se llama así porque en realidad es un poquito difícil de usar, es algo sutil. We want to make easier use versions. Queremos hacer versiones más sencillas para su utilización. And, uh, over time we are seeing Node.js and other libraries use us. Y en otro, en, esperamos que con tiempo no se vea más JavaScript en otras librerías que la nuestra. The components are, uh, we allow people to get random values. Los componentes principales permiten obtener valores uh, aleatorios. We allow people to have keys. Obtener el manejo de la clave, clave de criptado. We have a, a large variety of algorithms. Tenemos grandes algoritmos. With a, with can do the things we talked about in the morning. Que hacen todas las cosas y las funciones que hemos descrito esta mañana. And we've unified the error codes. Y hemos unificado los códigos de error. Now, 
one of the problems with cryptography is that sometimes using it can be very time consuming. One of the problems in cryptography is that using it can be a significant investment of time. Generating a key generar una clave requires random numbers requiere de números aleatorios for example, finding primes por ejemplo, encontrar números primos this can take a very long time y eso puede tomar mucho tiempo when you're loading a web page, you want it to load quickly cuando estás cargando una página web, lo que quieres es que se cargue rápido so we don't want the generation of a cryptographic key entonces no queremos que la generación de la clave criptográfica to block the rest of the web page bloquee todo el resto de la página web Historically, JavaScript is what's called synchronous. Históricamente, JavaScript es sincrónico. You can only do one thing at a time. Se hace una sola cosa al mismo tiempo. But there's a new JavaScript programming technique called promises. Pero hay un nuevo, una nueva técnica de JavaScript que se llama las promesas. Which lets you do asynchronous JavaScript. Que permite trabajar en JavaScript de manera sincrona. So this is an example of a promise. Este es un ejemplo de promise. A promise essentially you call a JavaScript function like you want to get a web page. Básicamente en una promise lo que se hace es llamar una función del navegador o de la página web. And if it works, you get the web page. Y si funciona se obtiene la página web. And otherwise, you get an error function. Si no, se recibe una función que devuelve un mensaje error. So this is similar to how callbacks work in JavaScript, which people probably are more familiar with. Es similar a la manera en que trabajan los callbacks para aquellos que están familiarizados con JavaScript. Or uh, exception handling. O por ejemplo el manejo de excepciones. So in most programming languages. La mayor parte de los lenguajes de programación. You try to do something like get, get a web page. Se trata de se intenta hacer alguna cosa como por ejemplo obtener una página web. And if there's an error, you catch it. Y después tenemos que atrapar el error que se produce si es que hay. With promises, it's very similar. Con las promesas es uh, muy similar. Uh, but you run the functions in parallel. Pero las funciones en realidad se ejecutan en paralelo. In the way you distinguish a promise, you, 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 you return a promise from your function. La manera en que se distingue una promesa es en la manera en que se la devuelve de la función. And you use this dot then keyword. Y hay una, una palabra clave específica que es el punto then, dot then. That is, the promise is a promise to return a value. To return some data. La promise, lo que hace es devolver algún, da, algún dato. So it runs. Entonces se ejecuta. If the data is returned. Si el dato es reenviado. Dot then you get your data. Entonces el dot then va a recuperar esos datos. Otherwise you get an error. Si no, hay un error. Similar to callbacks, but asynchronous. Es parecido a los callbacks, pero de manera asíncrona. Now, as we went over in the morning, cryptography doesn't work on names. Como uno dice esta mañana, la criptografía no se basa, no funciona en nombres. It doesn't work on characters or documents. No, no trabaja con caracteres o documentos. It works on numbers. Trabaja exclusivamente sobre números. Often these finite fields. Eh, <coughs> números de los campos finitos. So, the web cryptography API does not, in general, take in strings. Entonces, la API de criptografía web, en general, no acepta el manejo de strings. It takes an arrays of numbers. Lo que recibe son matrices de números. Which for readability we tend to code as hexadecimal. Para facilitar la comprensión los llamamos hexadecimales. So the, the basic data type of web cryptography is this uint8 array, which is simply an array of hexadecimal 
Entonces, el tipo de base de la, que vamos a utilizar es el tipo UBNT8 Array, que es en realidad una serie de matrices de números. In JavaScript, math.random did not actually generate random numbers. La funcionalidad math.random de JavaScript nativo no genera números pesados. It was just broken and badly named. Es, está, funciona mal, está rota, como dice, y está mal nombrada. So we invented a new function called window.crypto.getRandomValues. Entonces he inventado una nueva función que es windows.crypto.getRandomValues. This gets real random values. Y es así que entrega verdaderos valores aleatorios. Storing them in one of these arrays. Almacenado en uno de esos uh, en esas matrices de, uh, de números. And then, because we are dealing with arrays, you typically have to make Help was called helper functions. Como estamos trabajando con matrices, típicamente necesitamos funciones de ayuda. Allow you to call, convert strings to array buffers. Por ejemplo, cómo convertir eh, cadenas de caracteres a array buffers, buffers de matrices. And convert back. Y hacer la conversión inversa de eh, matrices de números a caracteres. And convert things from hexadecimal and out of hexadecimal. Y de, 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 de hexadecimal a hexadecimal, a no hexadecimal. So how the web cryptography API works is that we define a type of a JavaScript object called a key, crypto key. Entonces para trabajar la uh, interfaz de criptografía lo que hace es trabajar sobre una interfaz y una clave de criptado. You can see that there are different kinds of keys. There are public keys and there are private keys. Los tipos de clave pueden ser públicos, privados, secretos. Those are used in asymmetric cryptography. Se pueden utilizar para criptografía asimétrica. And for symmetric keys, we have secret. Y para claves simétricas tenemos el tipo secreto. And then we to tell you for the kind for the particular key, which is generated using an algorithm. What kinds of operations it can do? Y para una clave particular, dependiendo del tipo de clave que es, podemos clasificar los tipos de utilizaciones que pueden hacer de ella. So these are stored in usages. Esto se guarda como usos. Usos. Encrypt and decrypt. Encriptar, decriptar. Sign and verify. Firmar, verificar. We also have ways to derive keys from. Old keys from new keys. También tenemos uh, posibilidades Sorry, new keys de, old keys. de derivar nuevas claves a partir de antiguas. A wrapping keys, which is encrypting a key with another key. Y wrapping keys, que es una manera de encriptar una clave con otra clave. And unwrapping keys, which is decrypting keys with other keys. Y unwrap key es el decriptado de una clave que ha sido encriptada con otra clave. So each key has an algorithm as a type. Entonces cada clave tiene un algoritmo, tiene un tipo. It has a usage. <coughs> tiene los usos. And most usages. importantly, it has this attribute which is either true or false, called extractable. Y tiene ese atributo que puede ser uh, verdadero o falso, cierto verdadero y que es extraíble. If you want the key to stay. Si quieres que la clave se mantenga inside of your web browser, dentro de tu navegador, you have to set extractable to false. Hay que eh, posicionar el parámetro extractable a false. That means the key cannot be extracted by the server. Para que el servidor no pueda extraer de tu espacio la clave privada. If you set it to true, si la pones en true, en cierto, even if your key is private, aunque sea una clave privada, your key can be extracted to the server. La clave puede ser extraída hacia el servidor. So typically for private keys, típicamente para claves privadas, you want to set extractable to false. Ese eh, extractable tiene que estar puesto en false. But you can imagine cases where you have a trusted server and you want to uh, store back up a key on the server. Podemos imaginar los casos en que hay servidores de confianza donde se quiere hacer una exportación de seguridad, de copia de seguridad al servidor. And in that case, the private key should be set to extractable. En ese, en ese caso, la, la, el famoso parámetro este tiene que ponerse en extractable para que la clave pueda ser exportada. 
We allow you to store the keys in different formats. Se permite almacenar las claves en diferentes formatos. Including uh, the new JSON format, JWK. Incluyendo JWK, que es el nuevo formato JSON. But also the older formats that are typically used in smart cards and other uh, devices. Pero también los formatos más antiguos que son los que se encuentran generalmente en tarjetas de memoria, etc. Which is PKCS8. PKCS8 sería eso. So you can see that we have a lot of each of these functions. Cada una de esas funciones is a promise. Es una promesa, una promise. You give it an algorithm such as RSA. Se le manda un algoritmo RSA. You give it a key which you've generated with a particular size. Que se le da una llave que se genera con un tamaño específico. If you're trying to verify, you give it a signature. Y para poderlo verificar, se tiene que mandar un, los datos de la firma. And you give a data which is the document. Y los datos que son los datos del documento de origen. If you're signing, it's similar. Si estás firmando, es lo mismo. But there's no signature, you just have a data and a key. No, ya no hay firma. En este caso, simplemente se mandan los datos y la clave. You also see that the most important thing to do is often we want to <coughs> generate keys. Lo más importante que podemos hacer también es generar nuevas llaves, nuevas claves. You got to specify when you're generating a key. What kind of key you're generating? Entonces ahí es donde se especifica qué tipo de clave se genera. Se genera. If it's extractable. Si es extraíble. And the kinds of allowed usages. Y el tipo de usos autorizados. For hash functions. Para funciones hash. You just name the hash function you want. Simplemente se nombra la función hash que deseada. You give it the input data. Y se le da los datos de entrada. And you run what's called the digest function. Y, y se utiliza la función digest de, de resumen. So you can you can see that we offer a lot of different algorithms. Pueden ver aquí que se ofrece en realidad una variedad de algoritmos, ¿no? A la de izquierda están los algoritmos. I'll show you some of the ones we discussed earlier today. Y les voy a mostrar lo que hacen algunos de los que ya hemos presentado esta mañana. So for signatures, para, we mentioned. Para firmas hemos mencionado. You could use RSA. Que podemos usar RSA. There are two secure versions of RSA, or we think are secure. <coughs> Hay dos versiones que son seguras, o por lo menos pensamos que son seguras de RSA. RSA PSS. RSA PSS. And above it, you see RSA PKCS 1.15. Y en cima de eso está RSA PKCSI versión 1.5. Y hay otras versiones más viejas que ya las hemos eliminado de esta especificación. You can see we offer Diffie Hellman. Que ven que aquí ofrecemos Diffie Hellman. We offer elliptic curves over Diffie Hellman. Ofrecemos las curvas elípticas de Diffie Hellman. And we offer digital signatures with elliptic curves, elliptic curve DSA. Sí, acepta las curvas elípticas de las firmas firmas digitales. For symmetric crypto, we offer mini cipher suites, all from the AES family. Para encriptación simétrica hay una serie de de variedades que se ofrecen. And we offer many different hash functions. Y ofrecemos también muchas funciones hash diferentes. Including SHA-1 for backwards compatibility. Empezando por SHA-1 en la anterior. Even though we don't really recommend. Aunque no la recomendamos. But we offer SHA-256 and larger. SHA-256 y más grande. And some commonly used cryptographic helper functions y también se utilizan las funciones de ayuda such as password based key derivation como password based key derivation la uh -huh. derivación de una clave de pas de pas de y su password so how do you, so you can see um, we're just going to go over some of the algorithms vamos a revisar unos cuantos de estos algoritmos remember in Diffie Hellman we had a G Generator. Recuerden que en Diffie Hellman hablamos de que tener un generador. And so we let you generate Diffie Hellman. 
y les dejamos generar claves digitales. For the key exchange. Para el intercambio de claves. You can see as well we offer all the SHA functions which all do the same thing. De la API también soporta las SHA, las funciones SHA de los diferentes tamaños. So here's how you would use a SHA function. Y aquí es un ejemplo de cómo se usa una función SHA. So you have a very simple document. Es un documento realmente muy simple. You transform it into an array buffer using some helper function. Se lo transforma en una matriz de números en con una de las funciones. You create a promise. Se crea una promesa. Using the function digest. Utilizando la función digest que hace el resumen. Crypto.subtle.digest. Crypto.subtle.digest. And then you pass the name of the hash function. Y después se pasa el nombre de la función hash. As one of the parameters. Como uno de los parámetros. In this case, SHA-256. En este caso, SHA-256. If it works, you have a promise dot then. Si funcionó, entonces hay que chequear el resultado con el dot then. Which gets the result. Que obtiene el resultado. And often you want to check what version of the browser you're using, some other things. Además hay que verificar qué tipo de versión el navegador está usando, etc. So we all we didn't go over this earlier today, but we have a number of symmetric block ciphers. Aunque no hemos hablado mucho de eso esta mañana, tenemos bloques de cifrado simétrico. Or kind of set up mostly the same, but have slightly different properties. Que son en general prácticamente lo mismo, pero tienen algunas propiedades diferentes. Now we do not do a lot of things. If you if you have used symmetric block ciphers before, the web crypto API does not guarantee that they are used correctly. Ya, si ustedes ya han utilizado criptografía simétrica anteriormente, hoy día no hay ninguna garantía de que estén utilizados correctamente. So we trust that you know what you're doing. Entonces esperamos que ustedes sepan lo que hacen. You should, for example, if you have an initialization vector. Y si, por ejemplo, tienen un vector de inicialización. You should make sure it's randomized. Debería asegurarse de que sea aleatorio. And not reuse it. Y que no lo vuelvan a utilizar. So let's give a quick example of symmetric block cipher. Entonces un pequeño ejemplo de bloque simétrico de cifrado. So this is the case where you assume both people have the same key. Este es el caso en que las dos personas tienen la misma clave. They're sending a long document between each other. Están transfiriendo un documento grande. So you generate a symmetric key. Entonces se genera una clave simétrica. You name the algorithm. Eh, nombrando el algoritmo how long you want it to be how long you want the key to be 128 cuál es el tamaño de largo de la clave que se desea if it should be extractable si es extraíble o no you say it can be used for encryption and decryption y eh, especificar los usos de encriptación y decriptación then you generate the key luego se genera la clave and you can encrypt data using the key y se puede encriptar datos directamente utilizando la clave. Uh, we also offer uh, such a form of signatures for symmetrically encrypted data called HMAX. Tenemos otras formas de firmas para la encriptación simétrica. Esta se llama HMAX. Such a message authentication code. Que es uh, autentificación del código de mensaje. We also offer public key encryption decryption. También ofrecemos la encripción y decriptación de claves públicas. Including using the RSA OAP, the randomized RSA we mentioned earlier. Utilizando el RSA o OAP que se había mencionado anteriormente. So again, you start seeing it all start looking the same. Y poco a poco se dan cuenta de que casi todo eso se parece mucho. But the main difference is when you use asymmetric cryptography. Pero la gran diferencia es principalmente cuando se usa A, criptografía simétrica. You give it the kind of key you want, RSA O A P. Se le pone el nombre del estándar que queremos. Asymmetric keys tend to be much bigger than symmetric keys. Una clave simétrica tiene que ser más grande que las 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 de las claves no simétricas. 2048. Por eso le damos 2048. You give it an exponent. Hay que darle un exponente. 
But before you encrypt the data, y antes de encriptar los datos, you can see that when you generate a key for asymmetric cryptography, se puede ver que cuando se genera una eh, clave para la criptografía simétrica, for RSA, para RSA, when you run the JavaScript function to generate the key, corremos la función ya para generar la, cl la clave, you get two keys. Y recibimos en respuesta dos. You get a private key and a public key. Con la clave privada y una clave pública. Um, and then again we let you derive keys from passwords. Después se eh, puede derivar uh, claves a partir de passwords y otras claves. You derive keys from other keys. Se puede derivar claves de otras claves. And then using this you can do things such as encrypt with a password. Y uh, con estas funciones de aquí lo que pueden hacer es encriptar de tumbar una palabra clave. Uh, It's possible. And most importantly for people here, we do digital signature. Y lo más importante, sobre todo para los asistentes aquí, es que hacemos la firma digital. Uh, you know, we essentially let you use both ECDSA, which is the NIST curve, and PSS. En ese, esencialmente lo que hacemos de dar es utilizar diferentes estándares como la curva elíptica y el otro de eh, DDSA. This is our current security recommendations. Estas son nuestras recomendaciones actuales en materia de seguridad. For hash functions, you use SHA-2. Para hash functions, utilizar SHA-2. For uh, symmetric block ciphers with authentication, we recommend AES-GCM. Para los bloques de encriptación simétrica, recomendamos AES-GCM. For symmetric keys, which remember can be smaller than asymmetric keys, 128 bits is para, okay. Para las claves uh, simétricas, que son más pequeñas que las asimétricas, eh, pensamos que 128 está bien de momento. But for the future, 256. Pero en el futuro será necesario utilizar 256 de largo. RSA encryption decryption, we recommend the randomized OAP version of RSA. Para encripción de encripción asimétrica, recomendamos la utilización de RSA o AEP. We recommend RSA PSS for signatures because that's a security proof. Recomendamos RSA PSS para si el PSS no permite ninguna manipulación. For RSA key sizes, para tamaños de claves RSA asimétricos, we recommend 2048 currently. Actualmente recomendamos 2048. Into the future, 4,096. In the future, 4,096. Because there has been some improvements in factoring in RSA. Porque han habido algunas mejoras en el del procesamiento de los RSA. Which breaks this p times q equals n prime number property we were using earlier. Que reduce los tiempos necesitados por las iteraciones de p de prime. P, Q, etcétera, que hemos anunciado esta mañana. But the bigger the key, the harder it is to break. Pero cuanto más grande sea la llave, más difícil es de romperla. Elliptic keys, elliptic curve keys are not affected by factorizing. Las curvas elípticas, las llaves para curvas elípticas no son afectadas por la factorización. We keep them small. We recommend 224 bits. Entonces podemos guardarlos, mantenerlos a un nivel pequeño, 224 bits. Maybe 256 in the future. Y tal vez dos, tal tal vez dos cincuenta y seis en el futuro, solo para mayor seguridad. And most people mess this one up, so it's important to remember if you're doing, if you're deriving keys from passwords. Y en general la gente, la mayor parte de la gente se equivoca o lo hace mal al generar esta última función que es la derivación de passwords en base a una clave o de declaras en base a password. Essentially, password-based key derivation runs a hash function multiple times over your password. Básicamente lo que se hace es correr una función hash sobre su password. In order to get a good key, a secure key. Para poder obtener una buena clave, una clave segura, confiable, password, que no puede ser fácilmente relacionada con el password original, nos <coughs> recomendamos que sea por lo menos 200 iteraciones. So again, now we're do a digital, uh, Ahora aquí tenemos un ejemplo de firma digital de un documento. So 
to remind people what, how does digital signatures work. Eh, simplemente les recordaremos cómo funcionan las firmas digitales. So you generate two keys. Se generan dos claves. RSA keys, asymmetric. Claves RSA asimétricas. You have a public key for verifying. Se genera una clave pública para verificación. A private key for signing. Y una clave privada o secreta para la firma. You take a hash of your document. Se hace un hash del documento. And you encrypt the hash using your private key. Y se encripta el hash utilizando la clave privada. Then you attach that encrypted hash to the message and send it. Se agrega el hash encriptado al mensaje y se lo manda. So someone else has to verify. Alguien tiene que ir y hacer la verificación. They want to verify the authenticity of the signature. Cuando vayan a hacer esa verificación, lo primero que hacen es verificar la autenticidad de la firma. And they're verifying two separate things. Y verifican dos cosas separadas. They both have to be true. Las dos tienen que dar un resultado positivo o ser ciertas. First, they're verifying that you sign, the person that they want to they think that you are, sign the doc that the, 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 made the signature. Lo primero que se verifica es si la persona que ha hecho la, la firma es la persona que nosotros queríamos que nos firme el documento. The second thing, la segunda cosa is that the signatures actually attached to the document. es que la firma esté debidamente uh, adjuntada, agregada, incluida en el documento. So you can't take that signature and attach it to other documents. No puede agarrarse esa firma y uh, agregarla a otros documentos. It would break, it would not verify. No, la verificación no la aceptaría. So again, you decrypt the encrypted hash of the document. Entonces se desencripta el hash encriptado del documento. With the verification key. Con la clave de verificación. That's great. That lets you verify the document. Eso, verify that the person signed the document. Eso funciona uh, si es que se ha verificado que la persona firmó el documento. And then to make sure that the document is actually the document is actually signed, you take the hash. Y si se ha confirmado que la persona que generó que generó la firma es la buena, entonces Take the document the hash is attached to. Se toma el hash del documento al que está agregada la firma. You check to see the hash of that document matches the hash which was encrypted. Y entonces se comprueba si el hash de ese documento eh, es igual corresponde al hash del documento original. If both of these things are true, si esas dos cosas son ciertas, then the signature is valid. Entonces se considera válida la firma. So, uh, so I'm going to show, this is, let's say I want to sign something, I have a password, I'm going to generate a key from. Este es un ejemplo de cómo funciona si tenemos un texto que lo queremos cifrar y tenemos un password a partir del cual queremos derivar la clave. You can see that I generate a key from a password using pvkdf2. Eh, utilizando PBKF2 se ha generado una clave que ustedes ven ahí abajo en azul. I attach that signature. La agrego al documento. Which is just a big number, really. That, that's a hexadecimal. Es un gran número hexadecimal. Hexadecimal counts to 16, so um, C would be 12. Eh, B would be 11, A would be 10, and so on. Sí, está uh, demostrando cómo se ha codificado lo que en hexadecimal correspondería a las, a las letras del texto que hemos encriptado. You verify the signature. Y aquí se verifica la firma. Entonces, en nuestro caso, la verificación success true, que significa se verificó correcta la firma. Ahora, si verifico con un otro documento, it's false because I changed the document. Da el documento falso, es el mismo documento y da un resultado <coughs> erróneo. If I go back to the original document, si vuelvo al texto original, it works. Funciona. Now, if I change the key as well, si fuera a cambiar la clave de una manera u otra, 
it fails. La, la verificación da como resultado negativo porque no corresponde a las condiciones en que se generó la firma. Yeah, so you can see that you can keep signing documents. When you sign the document, the signature changes. Él dice, se pueden seguir uh, firmando documentos, los textos de arriba, pero en cada caso la firma va a ir cambiando porque está relacionada con el contenido que se está firmando. So when I change the text, Ahora, si cambio el texto, the signature, you see it just changed. la firma cambió. Also, you know, if I use a different key, if I change the password, si uso otra palabra clave como base para derivar la clave, you can also see the signature changes. Verán que la firma también cambia. But you can still verify if you keep redoing the signature. Y se puede seguir verificando si se ha hecho correctamente si el resultado es positivo. If I change my key, si cambio la clave. Again, I can verify the same document, but the key changes, or I don't have the key. Si cambia la clave y no la tengo, entonces no da. El resultado es negativo. So yeah, so. Um, and we'll, we'll go. But you can also sign files. También se pueden firmar uh, archivos. I think my to-do list. I can sign it. Download it. Es un archivo de texto con las tareas que tiene que cumplir, lo ha firmado y ahora lo puede mandar. So see how that works. There we go. Uh, it's a little complicated. Es un poco complicado. So, but we'll just go over the overall picture. No, vamos a hacer para arriba nomás. So essentially, let's say we're using the RSA, S R A S S A P K C S one signature. Especialmente si utilizamos una clave RSSA, PKSSI, RSSA1, perdón. Utilizamos una función hash256. Y queremos, básicamente, típicamente para signar en RSA, el típico exponente es, por razones tradicionales, pero lo que la gente hace es 65537. Para las claves. Eh, lo que se usa tradicionalmente es el valor 65537 para la representación 24 bits. Which is you map it down the finite field of hexadecimal that's 0 through 15 it's just 101 nice. Entonces eso se mapea a una a, a de matriz, una matriz de números que en hexadecimal va de 0 hasta 15, hasta 16. You see, we, we generate a signing key. Y por eso generamos una clave de, para la firma. And then we verify. Luego la verificamos. When we get the file of the text. Tenemos el, la, la firma en el texto. We want to sign it. Y queremos firmarlo. So we have to run the signing function here. Entonces tenemos que utilizar esta función de firma. We're not going to pick to the sub sign. We're using the private key. Donde se usa la clave privada, se la manda. Which you generated up here. Que se generó ahí arriba. You can see that when we generated this key, we got a key pair. Pueden ver que cuando hemos generado esa clave, tenemos un par de claves en realidad que corresponden a una ocho. Which we return. And this key pair has a private key. Y esa, este par de claves tiene a su vez una clave privada. And so essentially, you use the private key. Entonces básicamente se usa la clave, la clave privada. To sign. Para firmar. returns the signature y la firma nos devuelve una firma which we call a blob here en este lo que le llamamos un blob then we want to verify the signature 
Y cuando se quiere verificar la firma, Remember, our key pair also has a public key. Eh, en nuestra parte claves hay una clave pública. And we take that public key. Eh, tomamos esa clave pública. And we use the verify function. Y utilizamos la función de verificación. And again, we pass the algorithm. Ahí le pasamos el algoritmo. Pass the public key. La clave privada, la pública. We pass the signature. La firma. And we pass the message. Y el texto del mensaje. And if it works, y si el resultado es positivo, we've signed it properly, we verify the signature. La hemos firmado como se debe, hemos verificado esa firma y nos devuelve un blog correspondiente. So that shows you how all the things talked about this morning on a very abstract level. Entonces eso les muestra cómo todas las cosas que hemos uh, abordado esta mañana de una manera muy abstracta. Can be done in JavaScript. Se pueden hacer en JavaScript. So again, the working group, this wasn't just me, it was mostly Brian Slevy and other people. En ese grupo de trabajo no estaba solamente yo, estaba Ryan Slady, estaba Virginia y otra gente. I just coordinated, essentially. Yo lo que hice fue la coordinación. And again, so I think we, we like JavaScript. It's, it has, um, still has problems. It's still very new technology, so it's not easy to interface with the hardware keys. Básicamente nos gusta nuestro script, este, está funcionando bastante bien, lo estamos mejorando todo el tiempo. El problema es hacerlo funcionar con los, uh, los claves hardware. So, for example, the hardware keys that AdSib gives out are difficult to interface with JavaScript. Los claves hardware uh, dan un resultado diferente con JavaScript. However, for use cases like you saw in Ecuador, para uh, casos como los que se han visto en Ecuador, where you have, uh, <coughs> uh, we, where you have uh, a, a, a token which is stored on the web somewhere, on the server, donde se tiene un token que está almacenado en una parte en la web, it's probably easier, es probablemente más fácil, to do the JavaScript cryptography hacer el encriptado con JavaScript that make people install plugins en vez de eh, forzar a la gente a que instale plugins en sus navegadores and tomorrow we'll go a bit into some of the practical issues with authentication, hardware tokens and uh, JavaScript mañana vamos a abordar algunos de los problemas que hay con la autentificación en los uh, tokens de hardware y el uh, JavaScript But however, we do think that it's useful, it's usable in open source and free software. Eh, pero esto es útil en general para open source y free software. It solves a lot of long-standing problems in JavaScript. Solve problems, resuelve problemas que existían desde hace mucho tiempo en JavaScript. By providing photography in JavaScript, we put it in the hands of many web application developers. Al poner en manos de los desarrolladores herramientas que se necesitan. We could, we could make different kinds of applications. Podemos realizar aplicaciones de diferentes tipos. Based on their values and their goals. Dependiendo de sus valores y de, de sus objetivos. And inscribe these into the internet itself. Y eh, inscribirlas estas dentro del código del propio internet. But as you see from the Fight Club meme, cryptography is very difficult. Pero por la foto de, de, de Fight Club que está ahí, lo, lo que ustedes pueden ver es que criptografía no es fácil. So you should not create your own cryptography. No traten de crear su, propia, su propio método de criptado. Unless you're a genius, there will probably be problems. A, a menos que ustedes sean ingenios, probablemente se van a encontrar con problemas. So instead you should use the APIs that we spent the last years developing. Y en vez de eso, sería mejor que utilicen la API o las API que hemos pasado varios años desarrollando. We spent five, four years developing the API. Hemos pasado cinco años desarrollando la API. And it's based on mathematics which took 20 to 30 years to develop. Y está basada en matemáticas que costaron unos 30, 20 a 30 años de trabajo desarrollar. So we want you to take advantage of it. Y nosotros queremos que ustedes puedan beneficiarse so, de todo eso. If you want to talk to me, that's my Facebook and Twitter and email. Si quieren entrar en contacto conmigo, ahí está mi dirección de Twitter, de Facebook y mi correo. Happy to answer questions. Eh, con, con mucho gusto contestaré preguntas. And uh, thanks a lot. Y les agradezco mucho.
¿Cuáles browsers y versiones de browsers soportan el WebKit actualmente? Todos los navegadores soportan la web crypto API. Although there are minor differences between a few of them. Aunque hay diferencias menores entre algunos navegadores. For example, in Apple, the prefix is different for no reason. I don't know. Por ejemplo, en Apple el prefijo es diferente por alguna razón que nadie se explica. But the basic functions are in each browser. Pero las funcionalidades de base están en cada navegador. And if you go to, uh, if you check, <coughs> eso se puede comprobar. Well, anyways, there's very nice. Uh, if you go to the web page of the Web Crypto API, si se van a la página web de la Web Crypto API, we have a test suite which tells you which browsers support which functions, but. Tienen unas uh, funciones de, de prueba que les demuestran cuáles funcionan, cuáles no. The code in the example should work on any browser. El código del ejemplo debería funcionar en cualquier navegador. And you should be able to get digital signatures in y, all browsers. Y deberían ser capaces de obtener firmas digitales a partir de cualquier navegador. I think all browsers support SHA-256. Todos los navegadores soportan SHA-256. But for reasons I don't understand, Google doesn't support SHA-384. Pero por razones que no se conoce, Google no soporta el chat de 314. En general, las diferencias son menores. Gracias por reglamentación. Aquí, la firma digital eh, con valor legal se tiene que realizar a través de un dispositivo hardware, que es el token. Actualmente el web crypto es para criptografía y software. ¿Hay algún proyecto o cómo ves tú la posibilidad que en algún momento podamos, a través de esta API, entonces directamente a través del navegador acceder al token? Is uh, codified and has to be done by a hardware device. So, how do you see the future of software uh, cryptography or signing of keys for the future? So, the problem is that most hardware tokens, their standards were made before the web. El problema es que para la mayoría de los uh, tokens de hardware, los dispositivos de hardware. Uh, los estándares han sido desarrollados antes del uh, desarrollo de la API. If I had a USB stick, si yo tuviera un pendrive, un pendrive que contiene mi token y yo lo pongo en mi computadora, And different websites want to access that token. Y que diferentes sitios web quieran acceder a ese token. The websites could use the presence of that token. Los websites podrían utilizar la presencia de ese token. To track me. Para hacerme seguimiento. To figure out my identity. Para uh, determinar cuál es mi identidad. So we didn't want to allow direct access of hardware token-based keys. Entonces no se ha querido autorizar el acceso directo de las uh, claves basadas en token On the web. a la web. However, Sin embargo, there are new standards for hardware-based token. Ahora hay nuevos, uh, nuevas normas para la, los tokens basados en hardware. Around what's called FIDO. Eh, en torno al concepto que se llama FIDO. And the W3C Web Authentication API. Y la uh, API de autentificación de la W3C. And these standards y, understand the web. Y esos estándares comprenden la problemática web. And don't let a single hardware token 
let you be tracked between websites. Y no permiten que un token de hardware pueda servir para ser uh, vigilado y controlado en su movimiento de un sitio a otro. We'll discuss this more in the morning. I mean, tomorrow morning. Mañana por la mañana abordaremos este tema otra vez más en profundidad. And these standards are not quite finished. Esos estándares todavía no han terminado de elaborarse. Which should be possible in the future to connect hardware tokens based on other PKCS standards. Pero permitirían, deberían permitir en el futuro que los uh, tokens de hardware basados en estándares PKCS to FIDO puedan ser conectados a FIDO and web authentication y uh, se puede proceder vía web authentication, la API de autenticación web. They use the web authentication API with the web crypto API. Y que se pueda utilizar la API de encriptado junto con la de autenticación. But it's still all very new. Pero todo eso es relativamente reciente. So like I said, I think for now, the web crypto API is very useful for access of token using signing where the token is stored on a server. De momento la web API es muy interesante para utilizarla para la firma de documentos que están almacenados en un servidor. Or where the key is served in the browser. O donde la clave está conservada en el browser, en el navegador. It will still require a bit more work to get tokens on the computer of the laptop or mobile phone. Eh, todavía se necesita un poco de trabajo para poder tener los tokens en la computadora o pero todavía en el teléfono móvil Working with, um, the web API. Eh, trabajando con la web crypto API eh, están tratando de hacerlo Thanks, muchas gracias bueno si no hay preguntas entonces les pido un, un aplauso para